ப்ரூவ் தட் சம் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துகிட்டு ஆர்ஹெச்எஸ் கொண்டு வரலாம் லிசன் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி ஏன்னா இந்த சம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா ரியலி யூ ஆர் கிரேட் கவனிங்கா இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் ப்ளஸ் இப்போது காஸ் தீட்டானா ஒன் பை சீக்கன் தீட்டா சீக்கன் தீட்டானா ஒன் பை காஸ் தீட்டா அதை தான் இங்கே பயன்படுத்த போகிறோம் சீக்கன் டூ தீட்டா அப்படின்னா ஒன் பை காஸ் டூ தீட்டா அங்கே அதே மாதிரி ஒன் ப்ளஸ் சீக்கண்ட் ஃபோர் தீட்டானா ஒன் பை காஸ் ஃபோர் தீட்டா எக்ஸட்ரா ஒன் ப்ளஸ் சீக்கண்ட் தீட்டானா ஒன் பை காஸ் தீட்டா தீட்டாங்கிறது என்னது டூ பவர் என் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு பாருங்க டினாமினேட்டர் எது இல்லைனா இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் அப்போ எல்சேம் எடுத்துக்கலாம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் ஒன் இன்டூ காஸ் டூ தீட்டா காஸ் டூ தீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் பை நியூமரேட்டருக்கு கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் டினாமினேட்டருக்கு டினாமினேட்டர் இன்டூ டினாமினேட்டர் ஒன் இன்டூ காஸ் டூ தீட்டானா காஸ் டூ தீட்டா அடுத்தது கீழே இது இல்லைன்னா ஒன் கிராஸ் மல்டிபிளை பண்ணுங்க என்ன டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் ஒன் இன்டூ காஸ் ஃபோர் தீட்டா காஸ் ஃபோர் தீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் பை ஒன் இன்டூ காஸ் ஃபோர் தீட்டானா காஸ் ஃபோர் தீட்டா எக்ஸட்ரா கீழே இதில் என்ன ஒன் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் அப்போ எல்சியம் ஒன் இன்டூ காஸ் டூ பவர் என் தீட்டானா காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன் பை ஒன் இன்டூ காஸ் டூ பவர் என் தீட்டானா காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா சார் இதில் என்ன சார் கஷ்டம் இருக்குது சீக்கன் தீட்டானா ஒன் பை காஸ் தீட்டா அதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டினாமினேட்டர் எல்சியம் எடுத்துக்கிறோம் நான் கஷ்டம் சொன்னது இனிமேல் வரப்போகிறது கஷ்டம் கிடையாது மேக்ஸில் கஷ்டம்னே எது கிடையாது புரிஞ்சுக்கிற கேப்பபிலிட்டி இருக்குதான்னு பாருங்கோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நிறுத்தி நிதானமாக கேர்ஃபுல்லாக பொறுமையாக கவனிங்க வி நோ வெரி வெல் என்ன ஃபார்முலா காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ ஏ பை டூ இந்த டூ மேலே கொண்டு வந்துடுங்க டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ ஏ இதில் இங்கே ஏங்கிள் என்னது ஏ அங்கே ஏங்கிள் என்னது டூ ஏ அதாவது என்ன சொல்ல வரோம்னா இங்கே என்ன இருக்குதோ அதில் பாதி பாதினா டிஃப்ரெண்ட் பை டூ டூ ஏ பை டூ 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 கேன்சல் ஆகிடு ஏ அதை இங்கே இருக்கு ஏ டெக்னிக் புரிஞ்சுதா ஒன் ப்ளஸ் காசுக்கு அப்புறம் என்ன ஏங்கிளோ அதுதான் டூ இன்டூ காஸ் ஸ்கொயருக்கு அப்புறம் பாதி அந்த டூ ஏல பாதி தான் இங்க இங்க பாருங்க காஸ் டூ தீட்டா பிளஸ் ஒன் ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ தீட்டா எல்லாம் ஒன்று தானோ அப்போ ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ ஏ ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ தீட்டா இங்கே ஒன்று கம்பேர் பண்ணுவோங்கிற அவசியம் இல்லை ஏக்கு பல்ல தீட்டா இருக்குது அப்போ என்னது டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா மேலே டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா ஏ டவுட் இருந்தால் இப்படி போங்க டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டானா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பர் டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டானா ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ தீட்டா பை காஸ் டூ தீட்டா இன்டூ அப்ளை நான் சொன்ன ஷார்ட் கட் இங்கே பொருந்து ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஏங்கிள்னா டூ காஸ் ஸ்கொயர் தட் ஹாஃப் ஆஃப் தட் எனி ஏங்கிள் டூ ஏல பாதி ஏ பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஏங்கிள்னா டூ காஸ் ஸ்கொயர் அந்த ஆங்கிள்ல பாதி ஃபோர் தீட்டால பாதி பாதினா பை டூ ஃபோர் தீட்டா பை டூ டூ தீட்டா டவுட் வந்தா இங்க இருந்து அங்க போங்க டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ பாருங்க டூ காஸ் ஸ்கொயர் ஏ அப்படின்னா ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ ஏ ஒன் பிளஸ் காஸ் டூ இன்டூ ஏங்கிறது டூ தீட்டா அப்போ ஃபோர் தீட்டா கரெக்ட் ஆயிரு குழப்பிக்க வேண்டாம் அப்ளைய சொன்னதை நான் வச்சுக்கோங்க அதுதான் பெஸ்ட் திரும்ப திரும்ப சொல்றேன் ஒன் பிளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஏங்கிள்னா டூ இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் கீழே அந்த எனி ஏங்கிள்ல பாதி பாருங்க அதைத்தான் எழுதிக்கிறேன் ஒன் பிளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஏங்கிள்னா டூ இன்டூ காஸ் ஸ்கொயர் அந்த எனி ஏங்கிள் ஃபோர் தீட்டா ஃபோர் தீட்டால பாதி பாதினா பை டூ ஃபோர் தீட்டா பை டூ டூ தீட்டா டிவைடட் பை காஸ் ஃபோர் தீட்டா எக்ஸட்ரா இங்கேயும் பாருங்க ஒன் ப்ளஸ் 
அதாவது ஒன் பிளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஆங்கிள் இதுதான் ஆங்கிள் ஒன் பிளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஆங்கிள் என்னது டூ காஸ் ஸ்கொயர் அந்த எனி ஆங்கிள் பாதி எனி ஆங்கிள் என்னது டூ பவர் என் தீட்டால பாதி பாதினா பை டூ எயிதுல படிச்சது ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் என்னது ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் ரைட்டா ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என் ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் இங்க என்னங்கிறது ஒன்னு எம்ங்கிறது என் அப்ப என்ன ஒரு காஸ் ஸ்கொயர் கரெக்டா டூ இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் பாரு டூ இன்டு காஸ் ஸ்கொயர் இன்டு ஏங்கிள் என்னது டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் தீட்டா பை காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா இங்கே ஒரே ஒரு வாட்டி என்னோட சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கவனிச்சிருக்கோம் ஒன் பிளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஆங்கிள்னா டூ காஸ் ஸ்கொயர் எனி ஆங்கிள்ல பாதி ஒன் பிளஸ் காஸ் ஆஃப் எனி ஆங்கிள்னா டூ காஸ் ஸ்கொயர் அந்த எனி ஆங்கிள்ல பாதி எனி ஆங்கிள் என்னது டூ பவர் என் பை டூ பவர் என் தீட்டால பாதி அதாவது பை டூ டூ பவர் என் தீட்டா பை டூ பாதினா பை டூ இதை இதை தான் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி இங்கே கொண்டு வந்து எழுதிக்கிறேன் ஏ பவர் எம் பை ஏ பவர் என்ன ஏ பவர் எம் மைனஸ் என் புரிஞ்சிச்சுன்னா ரியலி கிரேட் அடுத்த ஸ்டெப்பு அடுத்த லெவலுக்கு போக போறோம் லிசன் எகைன் வெரி வெரி கேர்ஃபுல்லி கவனிங்க இங்க பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனோட டினாமினேட்டர் செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனோட நியூமினேட்டர் பாருங்க இது காஸ் டூ தீட்டா அது காஸ் ஸ்கொயர் டூ தீட்டா அப்போ இது கேன்சல் அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஏய் புரிஞ்சுதா இப்போ அங்கே எம் ஸ்கொயர் இங்கே எம் அப்போ இந்த எம் கேன்சல் அங்கே வெறும் எம் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனுடைய டினாமினேட்டரும் செகண்ட் ஃப்ராக்ஷனுடைய நியூமினேட்டரும் என்ன ஆயிரு இந்த டினாமினேட்டர் அந்த நியூமினேட்டர் சிம்பிளிஃபை ஆகுது அங்கே மேலே தான் மிச்சம் இருக்கு அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸட்ராக்குள்ள என்ன வந்திருக்குன்னு ஜஸ்ட் ஒரு யூகத்தில் சொல்கிறேன் டவுட் வந்தால் என் மேலே நம்பிக்கிறீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிங்க எக்ஸட்ராக்குள்ளே என்ன வரும்னு என்ன வரும் அப்படின்னா இந்த டினாமினேட்டர் இருக்குதுல்ல இதுக்கு அடுத்த ஃப்ராக்ஷனுடைய நியூமினேட்டில் அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிட்டு மிச்சம் இருக்கும் அதே மாதிரி நல்லா கவனிங்க இது ஒரு கடைசி டேர்மா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு டேர்ம் இருக்குல்ல அதாவது பாருங்க இங்கிருந்து சொல்கிற ஒரு டேர்ம் அதுக்கு முன்னத்து டேர்ம் இப்போ இந்த டேர்ம் எடுத்தால் இதோட நியூமினேட்டரில் இருக்கிற ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆயிரு அந்த முன்னத்து டேர்ம் கேன்சல் ஆகிறப்போ அதே மாதிரி இந்த எக்ஸட்ராக்குள்ள ஒரு முன்னாடி ஒரு டேர்ம் இருந்திருக்கு அந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிறதுமே அந்த ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வர்ற அப்போ எல்லாம் எழுதுங்க மிச்சத்தில் எழுதுங்க டூ காஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா இன் அடுத்தது டூ காஸ் டூ தீட்டா இன்டூ சார் எப்படி சார் ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆச்சு இதுவும் அதுவும் கேன்சல் ஆச்சு சார் ஏன் சார் இந்த டினாமினேட்டர் எழுதுல இதுக்கு அடுத்த ஃப்ராக்ஷன் வரும்ல அந்த எக்ஸட்ராக்குள்ள ஒழிஞ்சிட்டு இருக்குது அந்த ஃப்ராக்ஷனுடைய நியூமினேட்டர் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும்னு சொல்ல வர்ற அதாவது டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகுது அடுத்த டேர்ம் கூட கம்பேர் பண்றப்போ டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகுது அடுத்த டேர்மோட நியூமினேட்டர் கூட கம்பேர் பண்றப்போ அதனால இங்க எக்ஸட்ராக்குள்ள அந்த நியூமினேட்டர்ல இருக்கிறது இந்த காஸ் போர் தீட்டா கேன்சல் ஆயிரும் அதனால அது இந்த காஸ் போர் தீட்டா எழுதுல எக்ஸட்ரா இப்போ கவுனிங்கோ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்மோட டினாமினேட்டரும் இந்த ஸ்கொயர் மென் ஆயிரு கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ மிச்சம் என்ன இருக்கு டூ காஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் தீட்டா இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே தான் இருக்கு சார் அதான் டினாமினேட்டர் கேன்சல் ஆகுமே டினாமினேட்டர் எப்போ கேன்சல் ஆகுது இதுக்கு அடுத்த டேர்ம் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப தான் நியூமினேட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப கேன்சல் ஆகுது இதுதான் கடைசி டேர்ம் இதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு டேர்ம் இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் தான் அதோட நியூமினேட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணுறப்ப இது கேன்சல் ஆகுது இதுதான் கடைசி டேர்ங்கிறப்போ அப்போ அடுத்த நியூமினேட்டர் கூட கம்பேர் பண்ணுறக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்போ இது கேன்சல் ஆகாது இந்த டினாமினேட்டர் அப்படியே இருக்கு இந்த ஸ்டெப்பு புரிஞ்சிருச்சா திரும்ப திரும்ப நான் சொல்கிறத விட நீ என்ன பண்ணிங்க ரிவைன் பண்ணி ஓட்டி பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும் பெஸ்ட் ஐடியா இப்போ கவனிங்க இப்படி எக்ஸட்ரா இருக்குதுலோ இங்க ஒரு டேர்ம் ரெண்டு டேர்ம் எக்ஸட்ரா போட்டு ஒரு டேர்ம் எழுதிக்கிறோம் மொத்தம் எத்தனை டேர்ம் இருக்கு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு இது இங்கிருந்து வந்துச்சு இது அதுல இருந்து வந்துச்சு அப்படி முதல் டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் டூனா என்னது டூ பவர் ஒன் இந்த ஃபோருங்கிறது ரெண்டாவது டேர்ம்ல ஃபோருங்கிறது டூ ஸ்கொயர் அப்ப அடுத்தது டூ கியூப் அடுத்தது டூ பவர் ஃபோர் கடைசி என்ன இருக்குது டூ பவர் என் இருக்கு 
அப்போ மொத்தம் எத்தனை டேர்ம் ஒரு டேர்ம் ரெண்டு டேர்ம் எக்ஸட்ரா என் டேர்ம் இதுல வந்து மொத்தம் என் டேர்ம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்ல வர்ற எதை வச்சு சார் என் டேர்ம் சொன்னீங்க இந்த டூ ஃபோர் டூ பவர் என் சாட்சிக்கிறதுக்கலா டூனா டூ பவர் ஒன் ஃபோர்னா டூ ஸ்கொயர் அப்போ அடுத்த எக்ஸட்ராக்குள்ள அடுத்த டேர்ம் இருந்துக்கு டூ கியூப் ஃபோர் போல டூ கியூப் டூ கியூப் எவ்வளோ எயிட் அதாவது ஒன் பிளஸ் சீக் எயிட் எயிட்டான்னு இருந்துக்குன்னு சொல்ல வர எக்ஸட்ரா டூ பவர் என் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ ஃபைவ்னா ஃபைவ் டேர்ம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ செவன்னா செவன் டேர்ம்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா டூ என்ன என் டேர்ம்ஸ் இங்கே என் டேர்ம்ஸ் இருந்திருக்கு எத்தனை டேர்ம்ஸ் என் டேர்ம்ஸ் இருந்திருக்கு இப்போ கவனிங்கோ எத் டூவை எத்தனை வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் என் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் டூவை மூணு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பவர் மூணு டூ கியூப் டூவை நாலு வாட்டி மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பவர் நாலு டூ பவர் ஃபோர் டூவை என் தடவை மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ பவர் என் அந்த டிக் பண்ணிக்கிறதுக்கு பதிலாக டூ பவர் என்னன்னு ஆர்கியூ பண்ணுறேன் சார் எப்படி சார் மூணு தான் கண்டு தெரியுது மொத்தம் என் டேர்ம் எப்படி கண்டுபிடிச்ச திரும்ப திரும்ப சொல்கிற பாரு டூ பவர் ஒன் ஃபோர்னா டூ ஸ்கொயர் அப்புறம் டூ பவர் என் பவர் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப் டூ என் அப்போ என் டேர்ம்ஸ் இருந்திருக்குது இந்த டிக் பண்ணிக்கிற டூவில் என் டைம்ஸ் மட்டும்லை பண்ணால் டூ பவர் என் அப்போ அந்த டூவை கண்டுக்கூடாது அதையெல்லாம் சிம்பிளை பண்ணி இப்படி ஒரு டேர்ம் எழுதிட்டேன் மிச்சத்தை சொல்லுங்க கா ஸ்கொயர் தீட்டா கா ஸ்கொயர் தீட்டான்னு எப்படி எழுதலாம் காஸ் தீட்டா இன்டூ காஸ் தீட்டா அடுத்தது இங்க என்ன இருக்குது காஸ் டூ தீட்டா எக்ஸட்ரா இந்த டூ அந்த டூ எல்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதிட்டேன் அங்க என்ன இருக்குது காஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் தீட்டா பை காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு அதாவது இதையும் இதையும் இங்க எழுதிக்கலாம் என்னது 2 பவர் என் பை காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா அந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணது சேர்த்தா பிள்ளைட்ட பாருங்க நியூமரேட்டர் பை டினாமினேட்டர் எழுதிட்டேன் மிச்சம் இருக்குது அல்லவா அது என்ன அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ டூ அந்த கொஸ்டின் எடுத்து பாருங்க என்ன அப்படின்னா காஸ் ஏ இன்டூ காஸ் டூ ஏ இன்டூ காஸ் டூ ஸ்கொயர் ஏ எக்ஸட்ரா காஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ ஏ இஸ் ஈக்வல் டு சைன் டூ பவர் என் ஏ பை டூ பவர் என் சைன் ஏ அந்த எக்ஸாம்பிள் சம்முடைய ரிசல்ட் ப்ரூஃபை இங்கே ரிசல்ட்டாக பயன்படுத்த போகிறோம் இன்னும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் ஏக்கு பதிலாக தீட்டா இருக்குது பாருங்க கவனிங்க ரெண்டு ஒன்னா வேறையான் பாருங்க நான் சொல்ற போய் நிஜமான கம்பேர் பண்ணி பாருங்க காஸ் ஏ ஏன்னு சொல்ற இடத்துல தீட்டா அப்புறம் பாருங்க அது இதுதான் டூ பவர் என் காஸ் தீட்டா இந்த காஸ் தீட்டா அப்படி எழுதிக்கலாம் ம் இதுல இருந்து கம்பேர் பண்ணணும் எதை அப்படி எழுதிட்டோம் இந்த ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறது எதை ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கிறோம் இதையும் சேர்ந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க பாருங்க டூ பவர் என் காஸ் தீட்டா பாருங்க டூ பவர் என் காஸ் தீட்டா அப்புறம் காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா என்னங்க ஒரு காசு தீட்டாக தான் இருக்குது ஒரு காசியே தான் இருக்குது அப்போ இங்கே ரெண்டு காசியே இல்லை அதனால் ஒன்று இந்த பக்கம் சேர்த்திட்டு அந்த ஃபார்மேட்டை வரங்காடு இதில் இருந்து கம்பேர் பண்ண அதுதான் காரணம் பாருங்க காஸ் ஏ காஸ் டூ ஏ எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா கூட இந்த காஸ் டூ ஸ்கொயர் ஏ வந்துடும் என்ன சார் இது அங்கே இல்லைன்னு கேட்காதீங்க ம் கஸ்ட் டைம் என்னது காஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏ காஸ் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஏ என்ன ரிசல்ட்டு சைன் டூ பவர் என் ஏ என்னது சைன் டூ பவர் என் ஏ ஏன்னா இங்கே யார் தீட்டா By 2 power n sin a க்கு பதிலாக என்னது தீட்டா இப்போ பாருங்கள் டூ பவர் என் டூ பவர் என் கேன்சல் மிச்சம் காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா எங்கே எழுதுட்டு இங்கே கன்னியூ பண்ணிக்கிற இது மெயின் காலத்தில் எழுத வேண்டிய ஸ்டெப்பு அது எல்லாமே உனக்கு புரியறதுக்காக நான் சொன்ன எக்ஸ்ட்ரா பில்டப் ரஃப் காலோ மெயின் காலோ கவுனிங்கா அதாவது எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா பை சைன் தீட்டா கார் தீட்டா சைன் பை காஸ்னா டேனு காஸ் பை சைன்னா காட்டு அப்புறம் திரும்ப பாரு சைன் டூ பவர் என் தீட்டா பை காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா அதாவது சைன் ஏ பை காஸ் ஏ டேன் ஏ சைன் டூ பவர் என் தீட்டா பை காஸ் டூ பவர் என் தீட்டா டேன் டூ பவர் என் தீட்டா பாருங்க ஆன்சர் வந்துருச்சு tan 2 power n theta into cot theta 
tan 2 power n theta into cot theta multiplication eppadi adam mari irundal onnu da appo rhs kedachirchu lhs equal to rhs adu prove that sum hence proved